印度高铁为啥七年都没有建成？日本倾力相助，又在印度高铁问题上遇到了怎样的麻烦？为何印度难以发展高铁？近日，中国交通部宣布，中国高铁总里程正式突破四万公里，这个数字也超过了全球总里程的百分之七十，可见中国高铁的实力。而作为中国的邻国，印度在总理莫迪上台后提出“印度制造计划”时，也将高速铁路视为国家发展的重要标志。印度为了建造高铁，没少费力气，然而其结果却是另一番景象。早在二零一五年，印度媒体就报道称，印度政府公开对外招标建造高铁，而日本政府提出将提供一千九百亿日元低息贷款给印度建设一千七百公里的高铁项目。由于条件优越，日本也击败中国、法国与德国拿到印度高铁的订单。然而，在七年后的今天，印度高铁还是连影子都没有。这段期间，日本也是下了血本，却无法帮助印度人建高铁。这其中到底发生了什么？其实早在莫迪提出印度制造之前，曾多次来中国广东进行考察，对中国是有所了解的。鉴于之前看到中国高铁高速发展，也想给印度安排上，所以在成功上位后，建造印度国内的首条高铁被莫迪视为重要的政绩。而对于人口大国印度，解决具体问题的确也是当务之急。那么莫迪是怎么做的呢？由于印度自身交通设备不完善和基础建设极其落后，短时间内是没有这个能力和技术去做这个事情的。于是印度就在国际范围内招标，还从中挑选了几个高铁技术比较成熟的国家，其中主要有法国、德国、日本、中国。那么日本又如何从中脱颖而出的呢？在这几个国家中，法国很明显是来看戏的，给出的报价很高，又想大赚印度一笔。技术也不太想转让给印度，于是第一个被印度给 pass 掉了。而德国呢，由于知道自身的高铁技术是稍微逊色日本和中国的，所以价格给的比较低一点。德国价格这么低，为何印度政府一直迟迟未回应？原来印度还是有小心思的。印度看中的是日本和中国的技术，就是想通过德国把日本和中国的报价压低。果然很快得到了回应，日本和中国立马都对价格进行了调整，降低了报价，自然德国也不会再考虑之中了。因为此前在莫迪在中国广东学习过四年，对中国的制造是有所了解的，也看到过中国的实力，知道现在中国高铁技术不亚于日本，而且劳动力成本也低，所以印度的第一选择其实是中国。为何被日本临门一脚给拦住了呢？印度可能选择中国的消息传到日本后，日本立刻就坐不住了，心想总不能输给中国，自己可是第一个世界弄高铁技术的国家。于是，日本首相安倍马上安排邀请了莫迪去日本，请莫迪体验了一把日本高铁，展示了日本新干线有多厉害。确实，在高铁技术方面，日本是国际上数一数二的。莫迪看到如此有诚意的安倍，实属有些心动了，但是在听到报价之后，还是有点退缩了。毕竟莫迪只想花最少的钱把这个高铁项目的事情弄好，日本人只能放出大招了。令所有人意外的是，安倍主动提出贷款一千七百亿日元给印度，其中百分之八十一的资金将由日本方面提供百分之零点一低息贷款，并且还款期限为五十年，前二十年不用还款。可以说，日本简直把这个项目白送给印度了。除了提供贷款，日本方面还在项目主导权上做出让步。让印度国营企业执行项目，这样白捡的事情，很快印度与中国达成了合作，日本也赢得了竞标权。日本为什么不赚钱，还要下血本帮助印度呢？虽然日本在这个项目上很可能赚不了钱，甚至可能还贴钱，难道日本人真的白送吗？其实不然，这么做也有道理。虽然带给印度的钱，按照日后的通货膨胀来说，确实是不赚钱。但是接下这个项目后，日本可以利用印度廉价的劳动力多赚一百五十亿日元，而且到了时间还可以一分不少的拿回当初的一千七百亿日元。按照这样算的话，日本也是稳赚不亏的，成功发展了海外新干线高铁的项目，还提高了日本在印度的知名度。如此精明的日本，怎么还失算了呢？拿到这个大单的日本还是非常兴奋的，也想着借此在国际市场上提高自己的名气。刚签完协议之后的日本，随之而来的问题就越来越多。印度不仅进度缓慢，而且资金消耗快。最终在二零二一年五月，印度媒体由日本承建的印度高铁项目可能最终走向失败。
，主要原因还是以下几个方面：第一，印度政府的高铁项目中最困难的就是征地的问题。消息一出，虽然印度媒体报道的都是表示支持的文章，但是印度的大部分村民都是持反对意见的。而各大官员又在加快脚步，开始执行印度铁路的第一步——征收土地。按照印度2015年颁布的新土地法，被征收的地主和田农们只要让出土地，即可获得三倍左右的赔偿款。即便如此，这项目也仍遭到了沿线居民的强烈反对，不仅拒绝土地征收，还聚众到当地政府去闹，导致无法正常进行施工。当时，日本原计划是征收一千四百公顷，而印度政府花了一年的时间，只征收了零点九公顷。第二，印度党派斗争严重，管理困难。印度有许多教派、行业组织，一个人或者一个组织不通过，就要全部重新协商，从头再来。一些政府机构可能还没有当地的党派权力大，也正因为印度政府话语权太小了，所以基本上是没有什么人愿意听从的。这也和印度的土地改革制有关系。据报道了解，印度将近有两亿的文盲，缺少高质量的劳动力。二零一八年初，印度就在高铁项目上花费了三百亿卢比，当然基本上花的是日本的钱。但是过了两年的时间，居然连当地人民的思想工作都没做好，还花了一大笔钱，更别说征地了。虽然接下来的工作都是无法开始进展的，让日本更头大的是。明明还没开始工作，就已经花费了这么多钱，土地也没有征收到，那结果可以说是不言而喻了。第三，印度多数人口比较贫困。众所周知，印度与我们中国一样，都是人口大国。在印度，不仅人口密集，而且贫富差距极大。虽然印度的土地面积大，但仍然每年很多人会死于饥饿，大部分的儿童都是营养不良的，大部分的一些人还只能住在臭水沟旁。有印度权威媒体《印度斯坦时报》曾报道过一个这样的数据：在印度人口中，在贫民窟的人口超过 1.02 亿人，占比高达 9%。也就是说，十个印度人里面就有一个是贫民窟的。再举个简单的例子来说，在印度当地，就算夫妻二人都上班，每天收入三十卢比，一个月一千卢比都不到，合计人民币才一百零五元左右。别说坐高铁了，养活自己和小孩都很难。所以，基于印度的国情来说，更多人愿意坐火车，想挂在哪里就挂在哪里，而高铁的票价更是他们承担不起的，这也是他们坚决反对的原因之一。印度高铁项目不仅闹出了国际笑话，日本也被彻头彻尾的泼了一头冷水，成功的让日本对海外投资新干线高铁的项目失去了信心，受到了极大的打击。不少中国网友纷纷表示感到庆幸，还好被日本截胡了。逃过一劫，不然倒霉的就是中国了。